Maaaring iyon ang unang pagkakataong nakakita siya ng niebe. Halos isang buwan pa lamang ang nakalipas mula nang dumating si Maura sa St. Louis, Missouri, galing Pilipinas. Nandoon siya para sa 1904 World's Fair. Isang makasaysayang eksibisyon ng ekspansyonismo at inobasyon ng Estados Unidos. Ngunit hindi naroon si Maura para dumalaw sa eksposisyon. Naroon siya at kanyang mga kababayan para maitampok at mapanood. Napakarami naming hindi alam tungkol kay Maura. Wala kaming mahanap na anumang litrato niya. Hindi namin alam kung sino ang pamilya niya. Pero ito ang aming natuklasan. Ipinanganak siya bandang 1886. Ayon sa isang artikulo sa St. Louis Republic, maaari nagmula siya sa isang pamilyang may mataas na katayuan patay sa kanyang mga tato. At alam namin na galing siya sa Suyok, isang komunidad na nagmimina mahigit tatlong daang kilometro hilaga ng Maynila. Isa siyang kankanae, bahagi ng mga katutubong igorot na naninirahan sa bulubundukin ng Cordillera. Kinagamit ang terminong igorot para ilarawan ng iba't ibang etnisidad sa rehiyong ito. Nasa labintatlong taong gulang si Maura nang naging teritoryo ng Estados Unidos ang Pilipinas. Ito ay pagkatapos ng mahigit tatlong siglong pananakop ng mga Espanyol. Sumunod ang tatlong taong digmaan para sa kalayaan ng Pilipinas. Namatay ang hindi bababa sa dalawang daan at dalawampung libong Filipino. Nang magtagumpay ang Amerika noong 1902, Sabik ang dating gobernador ng Pilipinas na si William Howard Taft na gamitin ang World's Fair para ipagmalaki ang bagong teritoryo at bigyang katwiran ang pananakop. Hindi namin alam kung ano ang ipinangako sa kanila ng mga Amerikano. Subalit nagsimula silang mangalap ng mga katutubo mula sa kapuluan para dalhin sa St. Louis. Isa sa kanila si Maura marahil nasa labing walong taong gulang na noon. Sa Maynila, sumampa si na Maura at higit sa iba pang dalawang daan at tatlongpong Filipino mula sa Kapuloan, sa Shamot, isang barkong pangkomersyo. Tinawid nila ang Pasipiko sa loob ng mahigit isang buwan. Nakipagsiksikan sila sa ibaba ng barko. Walang nakikita kundi tubig sa abot tanaw. Si Cario, isang lalaki na kasama sa nasabing paglalakbay, ay sumulat noong dekada 30 tungkol sa kanyang karanasan. In the ship, we slept at night in different compartments. In the morning, the igorots danced on the deck to the outside of the ship with gongs. Ilan sa mga pasaherong ito ang sumama sa paglalakbay para sa bagong karanasan sa Amerika. Subalit para sa iba, hindi nila alam kung bakit sila sakay ng barko papunta roon. On the interior of the ship, we had nothing to do except to stay. None of us knew why we were carried to America. Pagdaong ng barko sa Tacoma, Washington, binati sila ng daan-daang ng uusisang lokal. Limang araw silang naglakbay sa kainang tren mula Tacoma patungong St. Louis. Sa simula, hindi matiis ang init. Nagpadala ang mga nagpapatakbo ng tren ng telegrama. Chief of Igorots has just thrown his suit out the window. What shall we do? Why did you not shut the windows? Sagot ng mga opisyales. Sumagot ang mga nasa tren gamit ang mapang-aalipustang salita. Did shut window, but they broke out the glass. Headhunters are getting uneasy with the heat. Niwalang init sa ibang bagon ng tren habang dumadaan sila sa mas malalamig na lugar. Sa mga bagong iyon, hindi katiis-tiis ang lamig. Pagdating sa St. Louis, isang lalaki sa pangalang Ibag ang isinugod sa malapit na Mulanfi Hospital. Sa loob ng ilang araw, siya at isa pang lalaki ang pumanaw dahil sa pulmonya. Inasahan ng mga opisyales na marami pang mamamatay. 
naghanda sila ng lupang mapaghuhukayan ng apat na pong libingan sa malapit na sementeryo. Natulog ang mga tagasuyok sa mga higaan. Sa kanilang paligid, itinayo ang mga eksibisyon para maisadula ang kanilang buhay sa Pilipinas. Kinalaunan, tinapuan na rin si Maura ng pulmonya at ipinasok siya sa Mulanfi Hospital. Hindi namin alam kung ano ang pinagdaanan niya roon. Pero alam namin na nagsimulang magnyebe noon na bibihira para sa buwan ng Abril sa St. Louis. Iniulat ng diaryong St. Louis Republic na ninais ni Maura na maibalik ang kanyang labi sa Pilipinas para mailibing doon. Pumanaw si Maura ilang araw bago nagsimula ang eksposisyon. Si Truman Hunt, ang Amerikanong nakatalaga sa mga igorot, ang naghatid sa kanila ng balita. Nakabilog silang nagluksa ng ilang oras. Pinagtuunan ng mga dyaryo ang kanilang mga kaugalian sa pagluluksa. Pumunta sa punerarya ang mga kababayan ni Maura para masilayan ang kanyang labi. Bumigkas ng basbas ang isang tagasuyok. Ngunit hindi sila pinayagang gawin ang tradisyonal nilang paghahanda sa katawan bago ito ilibing. Ipinangako ni Hunt na ibabalik ang labi ni Maura sa Pilipinas. Hindi malayo sa punerarya, nagbukas sa publiko ang eksposisyon. Naging isa sa pinakasikat na eksibisyon ang labinsyam na ektaryang Philippine Exposition, lalo na ang Igorot Village. Ang kanilang pang-araw-araw na gawain ay naging pang-aliw para sa mga bumisita. Ipinakita ng mga tagasuyok kung paano nila kinikilatis ang kalidad ng mineral una sa pamagitan ng pagdila nito. Inakala ng mga manunood na natitikman nila ang kalidad ng mga bakal. Pero, tinatanggal lang nila ang dumi para makita ito ng mas mabuti. Pinilit ng mga opisyales ang mga igurot na kumain ng aso ilang beses sa isang linggo para sa mga manonood, kahit pabihira nilang ginawa ito sa Pilipinas. Nagbunga ito ng estereotipo tungkol sa mga Filipino na nananatili hanggang ngayon. Tinawag silang savages na mga opisyales at pahayagan. Napuno dito ang ilang Filipino. Bilang protesta sa ganitong pagtatanghal sa mga Filipino, tumanggi ang dalawang babaeng Bisaya na pumasok sa paaralang Ingles sa loob ng eksposisyon. Sinabi ni Teresa Ramirez sa isang sulat na nakalathala sa St. Louis Post-Dispatch, All the Filipinos in our village are very angry to be called savages. Samantala, sinubaybayan ni Alice Herdlitschka ang eksposisyon. Siya ang tagapangulo ng pesikal na antropolohiya sa U.S. National Museum ng Smithsonian Institution. Iniranggo ni Herdlitschka ang mga tao batay sa lahi sa paniniwalang higit ang mga puti. Kumalap siya ng mga bahagi ng katawan ng tao para manaliksik tungkol sa kanyang mga teorya ng anatomikong pagkakaiba ng mga lahi na ngayon ay napabulaanan na. Pinasimulan niya ang tinawag niyang Racial Brain Collection para sa Smithsonian. Nais niyang makuha ang utak ng mga katutubong na matay sa eksposisyon. Nagtungo si Herdlitschka sa St. Louis at inotopsiya ang katawan ng dalawang Filipino na pumanaw. Batay sa mga opisyal na dokumento ng Smithsonian, alam naming kinuha niya ang serebelo ng isang igorot na tagasuyok. At marahil, si Maura nga ang taong ito. Dahil siya lang ang kilalang tagasuyok na namatay habang nasa St. Louis para sa World's Fair. Hindi namin alam kung ano ang nangyari sa iba pang bahagi ng utak niya o kung bakit si Rebelo lang ang kinuha. Kinuha rin ni Herdlitschka ang utak ng isang igorot mula Bontok. 
Pagdating ng Setyembre, ipinadala ng mga opisyalis ng eksposisyon sa museo ang utak ng dalawa pang Filipino na namatay. Ang koleksyon na pinasimulan ni Herdlitschka ay lalago sa hindi bababa sa dalawang daan anim na putwalong utak, kasama ang dalawang putpito mula sa mga Filipino. Ilan sa mga ito ang kinolekta ng U.S. Army na nakatalaga sa Pilipinas. Isang global na pangkat ng mga propesor, mananaliksik, doktor at surihano ng U.S. Army ang nangolekta ng mga utak sa mga otopsiya. Ipinadala nila ang mga ito sa National Museum. Apat sa mga utak ang kusang ibinigay sa koleksyon ng mga donante o kanilang pamilya. Lumitaw na ang iba naman ay kinuha ng walang pahintulot. Noong Desyembre 1904, inulat ng isang artikulo sa dyaryo na dumalaw ang mga tao sa puneraria para makita ang labi ni Maura. Ngunit ilan lamang ang makakaalam kung ano ang ginawa ni Herdlitschka hanggang makalipas ang mahigit isang siglo. Natagpuan ni Jana Anonuevo Langholz ang kwento ni Maura habang nasa kalagitnaan ng isang pambihirang pagbagyo ng niebe sa buwan ng Abril sa St. Louis. Narinig niya sa balita na isa sa mga huling beses na nahuli ang pagnyanyebe sa St. Louis ay noong 1904. Sumagi sa isip niya ang World's Fair. Matagal nang alam ni Jana, isang Filipino-Amerikanong aktivista at alagad ng sining ang tungkol sa Philippine Exposition. Ipinanganak siya noong 1988 sa mismong lugar kung saan ito ginanap. Napaisip siya kung ano kaya ang naging tingin ng mga Filipino noon sa niebe. Sa pagbuklat niya sa mga diaryo sa arkibo na pagtanto niyang isang daan at labing siyam na taon na mula nang pumanaw si Maura. Nagbigay ng inspirasyon kay Jana ang kwento ni Maura. Sinimulan niyang idokumento ang buhay sa mga nayon sa isang website, 1,200 Lives and Deaths at the World's Fair. Pinasimulan niya ang paglilibot kung nasa noon ang mga nayong Filipino. Lumikom din siya ng salapi para mapalagyan ng lapida ang libingan ng mga Filipino na walang palatandaan. Hinanap niya ang libingan ni Maura. Natagpuan ni Jana ang isang lumang ulat ng Smithsonian na dinala ni Herdlitschka sa museo ang serebelo ng isang igorot na tagasuyok. Nabiyak ang kanyang puso. Hindi nakalista ang pangalan ni Maura sa mga dokumento ng Smithsonian. Iba ang petsa ng otopsiya sa dalawang talaan at nakasaad na mula sa lalaki ang serebelo. Pero sigurado si Jana. Since Maura was the only uh, person from Suyok that died, I know that's her. Karamihan sa mga makakalap na dokumento ay sumusuporta sa kanyang konklusyon. Nagalit siya, ngunit umasang maisauli ang labi ni Maura. Sinimula ni Jana ang pakikipag-usap sa Smithsonian. Ang koleksyon ng utak ay pinamamahalaan na ngayon ng National Museum of Natural History. Sinabi ng isang opisyal sa kanya na marahil sinunog na ang serebelo sa pagitan ng 1908 at 1950. Sa mga dokumento ng Smithsonian, nakalista ang hindi bababa sa walo pang utak na condemned and destroyed. Marami ang minarkahan bilang desiccated o natuyo na. Tinanong ni Jana kung saan sinunog ang serebelo ni Maura para mabisita niya ang lugar. Subalit, walang maibigay na lokasyon ang Smithsonian. Kinalaunan, Sinabi ng Smithsonian sa The Post na hindi nila makumpirma ang pagkakakilanlan ng taong kinunan ng serebelo. Napagod na si Jana. Pumunta siya sa Pilipinas para bisitahin ang kanyang pamilya noong Enero 2023. Sa pagkakataong ito, natagpuan siya ni Maura. Dahil sa mga ginawa ni Jana, naimbestigahan ng Washington Post ang koleksyon ng mga labi ng tao sa Smithsonian. Nag-Google kami ng isang taon sa paggalugad sa koleksyon ng mga utak, mga koneksyon ni Herdlitschka at kwento ni Maura. Sa pag-uulat sa proyektong ito, patuloy kaming nakipag-ugnayan kay Jana. 
sa pagsasaliksik sa mga lumang arkibo, natagbaan namin ang sertipiko ng kamatayan ni Maura at isang artikulo sa dyaryo tungkol sa pagpapadala ng kanyang labi sa Pilipinas. Ayon sa balita, sa sumunod na taon, may isang Filipino na nagpetesyon para mayuwi ang labi ng kanyang kapatid na lalaki. Dahil dito, hindi bababa sa anim na labi ang isinakay sa barko para maibalik sa Pilipinas. Isa rito ang kay Maura. In-email namin kay Jana ang balita. Nagkataon na sa umagang iyon, papunta si Jana sa probinsya ni Maura. Hinikayat siya ng pamilya niya na bisitahin ang komunidad ng Suyok. Hinanap niya ang mga kamag-anak ng mga taong nakilala niya mula sa kanyang pananaliksik. Pinag-usapan nila si Maura sa halo-halong Tagalog, Ilocano at Kankanay. Sa Suyok, tanawa mga burol kung saan minsan namuhay si Maura, huminto si Jana para magbigay galang sa kanya. Patuloy ang paghanap sa libingan ni Maura sa Pilipinas. Umaasa ang mga taga-Suyok na makapagtayo sila ng isang memorial para alalahanin siya. Nagahanap si Jana ng resolusyon para sa tatlo pang utak na kinuha mula sa mga Filipino noong 1904 World's Fair. Ilang buwan matapos ang pag-uulat ng kwentong ito, nakipag-ugnayan ng Smithsonian sa Embahada ng Pilipinas para ipaalam sa kanila ang tungkol sa mga labi ng taong nasa Smithsonian. Humingi ng tawad ang sekretarya ng Smithsonian na si Lonnie G. Bunch III sa nakaraang paraan ng pagkolekta ng institusyon sa marami sa mga labi. Sinabi niyang layunin niyang maibalik ang lahat ng mga labing kaya pang maibalik. Noong Agosto 2023, ibinalik ng Smithsonian ang apat na utak mula sa tinatawag ni Herlichka na kanyang racial brain collection. Nananatili ang iba pang 255 utak sa bodega ng museo. <tinyo>